puxa, ele pode ser agro, seria bom que pai isso daqui. De qualquer forma, um desse não seria ruim manter de qualquer forma. Eu quero mais card draw, apesar que se for agro, a arma também ajuda, mas eu acho que vou me manter só com o raio ocular e vamos ligar. Não chegou até agora? Então, Petil, eu dei os pontos de todo mundo já, irmão. Será que você não tá esperando pontos a mais, meu lindo? Eu até suspendi a troca porque a galera fica me cobrando, tipo, me enchendo o saco por causa desses pontos, mano. Sendo que é uma parada que eu já faço, tipo, de bondade, de, de, de ponto, porque você já pontua em dois lugares diferentes, tá? É você que eu digo tudo. Não? Então, mas o que, que você trocou, Petil? Porque você sabe que a sua troca, se você trocar 10 mil da Twitch, é só mil pontos na... no Stream Element, você tá ligado, né? Ah, entendeu? Por isso que eu tô falando que não, não tá batendo muito aí. Entendeu? Você tá... Não sabia, esqueci. Então, por isso que eu falei. Tem... Por isso que eu tô tirando essa parada de trocar pontos da Twitch pra outra loja. Porque a galera fica me cobrando pontuação, não lê a parada. Tipo, mano, eu recebo mensagem até no privado. A pessoa, pô, você não vai dar meus pontos? Tipo, sabe? Umas paradas muito chatas de acontecer, velho. Daí eu fui... Limitando no geral e ontem cortei, velho. Então agora a pontuação da, loja, da exclamação loja vai farmar só pra lá e da Twitch é só da Twitch, velho. Imagina, Petil, tá safe. Daí, sabe aqui como é que você tá, meu gostoso? Bum, chacalaca. Chacalaca, bum, bum. Bom, aqui, teoricamente, só não morre aqui, não morre aqui. Poderia finalizar com três, cabecear o outro tranquilo, ou poderia fazer moag e flau, flau. O problema de fazer moag aqui, que é a parte que eu não gosto tanto... Demônios. Apesar que eu, eu já acelero pra cá também, né? Que eu queria guardar o moag pra cá pra fazer por seis de dano. Então, nesse caso, eu prefiro nem tomar dano. Vai ser Moag direto, isso daqui fica já que seria 3, vai ser 3 direto. Gente, segura. Ah, viu que o pessoal do Jovem Nerd lançou um Catarse hoje às, ao meio-dia pro Projeto Cutulo pra juntar 300k e agora nesse momento já passou de 2k a casa, galera. Tá no hype do hype? Então, Sabak, talvez o seu amigo Knight, esse que está aqui presente... Nesta live... Quanto que tá custando esse bicho? Seis. Ele não conseguiria jogar na volta, mesmo dando tap. Então, dá pra eu fazer. Então, talvez um conhecido teu, que nome pesadelo, talvez ele tenha garantido, quem sabe, nesse negócio do Jovem Nerd da Catarse aí, talvez ele tenha garantido uma estátua do Cutulo do tamanho do braço dele. Talvez. Ah, pera, não vai mais ter troca de ponto? O que eu vou... Falar não é crítica nem nada do tipo. Eu tava deixando aqui acumular pra depois trocar tudo de uma vez. E agora não vou poder mais. Não, eu entendo que não é. Mas você tem que pensar assim, João. Tipo, é uma parada que, tipo, eu, por opção, coloquei. Foi algo que, tipo, eu quis colocar. Sabe qual é? Então foi, tipo, literalmente uma opçãozinha minha de, tipo, ó... Vou... Vou colocar porque eu acho que pode ser interessante pra galera... Galera, né, vai... Vai poder curtir os caras é quatro e tal. Só que... A galera meteu meio que um... Um foda-se, tá ligado? Nessa parada. Porque, velho, tipo, tá escrito, tava escrito na pontuação. Todas as coisas. Tinha um monte de, de parada. E, velho, a galera todo santo dia me infernizando por causa disso, cara. Todo santo dia, cara. Já não tava me fazendo bem, tá ligado? Daí, tipo, pô, ontem pra mim foi a gota d'água de novo. Tipo, sete, oito pessoas me cobrando essa mesma coisa, cara. Tipo, sendo que, velho, é uma parada que eu faço de bom grado. Não precisava fazer e mesmo assim a galera não vê que é algo bom e ainda mete, o, mete, o, mete uma encheção, tá ligado? Então, pra mim, meio que ficou nessa vibe. Eu falei, velho, deixa, deixa no baixo do baixo.
Pensando na quantidade de cura que eu tenho que fazer aqui, hein? Ele vai ter outro gigante daqui a pouco já. Tô pensando seriamente em fazer aqui. Então, tipo, velho, em vez da galera ficar, tipo, de boa e falar, pô, legal que tem como trocar, tipo, sendo que não tem. Uma live que você veja alguém fazendo isso, do maior stream ao menor, você não vê alguém trocando os pontos da Twitch e colocando em outra loja, velho. Daí, tipo, já é uma parada que eu fazia, a galera só me, só me batendo, só me batendo por causa disso, velho. Eu falei, ah, velho, não vale o estresse, né? Tá, eu consigo chegar a quanto de dano se eu quisesse ir direto só pela linha do dano. Então, não consigo parar aqui, ne não nesse turno. Na volta eu posso até jogar, talvez, alguma coisa fora do combo. Saca? Então, tipo, é foda, né, velho? Night, o Agoreiro não tá mais rodando muito, mesmo tendo decks agros, nenhum controle quase usa. Ah, que tem muito deck usando uh, vassoura. Então, as, se não cair exatamente na 2, tipo, sai, passou o turno 3, 4, já começa a ficar muito defasado se você vier. Então, ele teria que ser uma parada mais garantida, vamos chamar assim. Daí funcionaria melhor. Deu um quantas estrelas? Uma, eu acho. Uma, duas, eu não sei. Tu per... Não sei mais. Entendeu? Então é complicado, né, velho? Opa, isso aí eu precisava, hein? Nossa, eu tomei duas dela. Caralho, hein? Tristão. Nossa, o pior é que me fudeu aqui, velho. Tinha hum. que gastar, tipo, muito recurso pra poder fazer. Por mais que eu tenha aqui, eu ainda tenho que duplicar, senão eu perder esse Moag não dá. Tem que acabar dando Zephyrus por causa dessas duas menininhas aqui. Que merda. É não é o que eu queria dar aqui, não, velho. Mas essas duas quebrou meu joguinho. Mano, o Zephyrus, ele não, não entende as coisas, brother. Olha o que, que o Zephyrus acabou de me dar, velho. Twist Nether com duas dela pesando o bagulho pra 10 de mano, o bagulho, velho. Ah, mano. O oh, Zephyrus é muito probleminha na cabeça, velho. A carta era insana antigamente. Ela passou de insana pra uma das piores cartas que não consegue entender uma parada que tá no jogo, cara. Nossa, cara. Como eu... Meu Deus do céu, o Zephyrus virou, tipo, burrão, mano. Ah, uh, Night, quem você acha que ganha o Mundial? Eu, particularmente, votei no... No Bloodface, mas pra mim é o Jarla, velho. Tipo, entre o Bloodface e o Jarla, pra mim. Jarla, eu acho ele mais completo que o Bloodface. Mas, cara, o Bloodface tá batendo tanto na trave há tanto tempo que eu acho que... Sabe aquele negócio de já merece? Tá ligado? Então eu tô muito nesse, nesse patamar de tipo, velho, ele merece já. Passou da hora. Vai dar mais um, mais um, fudeu.
Ok. Agora melhorou bastante o rolê. Não tem como dar letal aqui não, né? Só pra... 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Não. Não custava testar, né? Antes. Tá, calma aí. Eu, eu vou acertar seis bichos, né? Não importa o que aconteça. Ô, oh, Mike, o Zephyrus deu uma trollada agora, eu senti a dor, velho. Porque eu podia ter morrido nessa brincadeira, velho. Já vou terminar de ler todo mundo, clã. Porque eu sei que tem bastante coisa aqui pra eu ler ali. Eu já pego, acabando a partida, eu dou uma lida. Giganto. Morreu na mesa. Agora vamos descobrir quantas estrelas que eu tô, não sei. Eu acho que agora é o final boss. Now is the final boss. Partiu o final boss. Vamos ver quem será que a gente, Demon Hunter, vai enfrentar. Porque eu acho meio difícil não ser Demon Hunter. Quando começa o Mundial, putz, não lembro de cabeça a data. Mas exclamação Mundial tem aí pra vocês poderem votar e tudo mais. Paladeta, paladineta. Dificilmente eu vou ter que usar isso aqui bem no comecinho, lá pelo turno 4, 5. Moag na ponta não gosto muito. Mas é o que temos pra hoje. Here é o Power Pass. A gente tem... Quatro compras de carta aqui, né? Quatro em quantidade e tal. Top deckzinho não dá pra reclamar. É yeah. aquele esquema, né? Eu consigo fazer isso aqui ficar ativo, acho que lá pelo turno 8, cogitando que eu esteja vivo. Mas se ele for uma linha mais de pur, já acho mais difícil. Pelo menos a peça do combo veio de depois. Tipo a arma e passar. Bugou o efeito da arma aqui, ela tá em aberto, mas ela tá fechada. Não tenho muito como subir coisa e tal. Então, provavelmente, próximo turno eu tenho duas linhas. Custo 4. Ou as custo 3. A custo 4 é melhor quando eu já vou trabalhar. Tá, ele é pur. Pur é pior pra mim. Ele é muito mais agressivo no geral. Tipo, eu não quero muito fazer ela, que eu perco muito tempo. Não que eu perco muito tempo, mas tipo... Eu não quero perder o debuff de zero dele, porque eu sinto que eu vou precisar nessa match. Ok. Algumas coisas a gente tem que fazer, né? A gente consegue combar com raio ocular ainda. Tipo, ele não passa de 30 de vida, então é uma matchup que a gente pode sacrificar uma carta dessa aqui. Só tem que tomar cuidado com um raio ocular, porque um tem que ficar. E eu tenho que tentar posicionar ele numa postura boa. Hum, só não vem um 8-8 de Vine Shield. Ok. Aí, aí pareceu eu. Esse, aí não, aí eu me senti representado por essa, por essa grambadeça castando a custo zero, que por acaso é só a pior do baralho pra ela castar, mano. Aí eu senti... Partiu o Odeon Knight, o cara pega a Lena. Em quatro dias eu jogo há dois anos e não peguei nem diamante. Ai, Petinho, não se cobre tanto, irmão. E normalmente a gente pega a Lena em uns dois dias. Eu que tô super tal. Mas hoje é o terceiro dia de jogo nosso. Teve um dia que eu não joguei que eu tava... Passei mal, né? Daí a gente acabou não... Não jogando e tal. Mas não se cobre tanto, meu lindo. Ah, Night, isso daqui é maior. Concordo. Do mesmo jeito que isso daqui é maior, no sentido, esse daqui que tá com buff, então ele só passaria buff pro lado, ela ficaria maior também. Então, melhor tirar e ele não ficar recastando isso. E a gente tentando ganhar tempo. Tauntzinho aqui é chato, porque eu acabei de gastar talho e não tô com tanta margem, apesar de eu conseguir girar a carta. 
Precisava pegar algum recurso que eu pudesse usar com isso daqui pra ganhar tempo. Seja aquela que dá dano na galera. O que eu falei de eu ser bem ruxada? Merda contra a por causa disso, velho. Começar com isso daqui. Nada com o que se preocupar. Eu sei que ele vai dar a parada pra mais alguém, mas até 3 de vida só tal nos tira. Qu Chegou a 4 de vida. Esse Moag da ponta que eu já estou querendo des me desfazer dele. Junto com aqui funciona bem. A gente só não vai ter mana pro restante. Caraca, o cara, será que tá querendo me agressivar muito, velho? Imagina, né, Cla... É, por enquanto eu não tô na linha de precisar dar um Moag. Que eu poderia dar só pra ganhar tempo ali, mas... Deixa arriscando. Sou obrigado a bater aqui Por um motivo até bem simples Se eu não bater Se ele engata o cara da segunda True Silver Eu, eu, já, eu já me foda se ele engatar Ter a segunda True Silver tipo, Mas ele não tá em torno de segunda True Silver Consagração E a, o potencial geral é de 10 de dano Então eu teria que terminar o próximo turno com no mínimo 11 de vida Cogitando se ele engatar a True Silver Se não engatar a gente tem uma paralela Olha esse cara ainda joga na minha cara que pega... Em... Não, não, mas eu jogo há cinco anos a porra do jogo, cara. Daí você não precisa... Eu já falei, não é pra você se sentir mal que eu tô falando. É pra você se sentir motivado que cada vez você vai conseguir ir mais longe, cara. Eu tenho que usar ela agora, porque eu já usei o da ponta e libera crânio. Consigo usar isso aqui com algum valor? Não, muito absurdo, mas... Ainda dá. Nem que eu tivesse que talvez usar dois Moag e acertar aqui, velho. Seria 4. Hero Power, Moag aqui. E daí... De, a trazer ela de novo, que é bem ruim. Mas nesse caso, um é o suficiente, teoricamente. Pera, tô meio confuso. Porque esse aqui só vai jogar pra 2. Dá 2, 4, ainda não dá. Uh. Triste. Triste porque eu preciso abrir o espaço do crânio logo, velho. Tem que dar no próximo turno o crânio. Só que daí pra eu fazer isso eu vou estar jogando fora pra caralho Tipo, a chance de poder potencializar meu combo em cima dele Por causa que eu perco o valor daqui E a vida dele tem que, tipo, vai ter que estar abaixo de tipo um X Não é a play que eu gosto de fazer, tá ligado? Sem falar que eu posso estar morto pra alguma coisa que ele pegou ali na mão dele, velho. Hoje tem lenda de ATK Demon Hunter? Ah, talvez tenha, talvez não. Mesmo que a gente perca essa, a gente ainda tá no final boss, teoricamente. Então, tipo, tem essa chance mais uma. Essa daqui eu não tô muito animado, não. Tô com pouca vida. Consagração deu 4, mas não matou o Moag. O que é bom pra gente. Em algum ponto, né? Também, né? Nossa, como é bom pra gente. De qualquer forma, o importante que eu precisava era ter crânio se eu quiser ganhar essa match ainda. Assiste tipo. É isso que eu tenho pra fazer hoje. 
Ok, estamos com os, do, os dois Moag top. Tá, pegamos uma carta do combo zerada. Tá. Aquele momento que eu preciso curar, tá ligado? E ao mesmo tempo seria tão bom não precisar curar. Pre só dar hero power, bater aqui, isso aqui, bater aqui. E tipo, eu tenho um de vida... Não estou morto. Mas dificilmente não vou estar morto, né? Dois moagre aqui tá fora de cogitação. Deixa eu começar fazendo card draw. Não tá ativo porque tem carta repetida lá ainda. Tamo respirando por aparelho aqui, vem. A gente consegue dar na volta 24 de dano. E sobraria por enquanto uma mana. O melhor top deck seria pra matar de vez raio ocular. Raio ocular é letal na hora. Tipo, literalmente, a gente comprou raio ocular, show. Eu tenho só uma carta duplicada aqui, que é aquela que dá dois de ataque e compra uma carta. Então, tipo, peguei elas, é frustrativo e me ajuda a resolver BO. Por acaso, vou precisar. Raio ocular acabou. É lendinha, é lendão, é o lenda do Naitão. Quando você vai pensando, vai chegando o lendazão. É o lenda do Naitão, tão, 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 lenda do na, Naitão. A wanda, 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 wanda. Easy little. Mame. Easy Little, terceiro dia de jogo. 5, 7, 9. Mas esse mês eu dei a... Ah, eu ia tirar print, velho. 